ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டவ்வே இல்லாமல் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் நாலு விதமான ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு தீபாவளிக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் முக்கியமாக பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக பண்ணி முடிக்கிற மாதிரியான நாலு விதமான ஸ்வீட் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் ஸ்டவ்வே இல்லாமல் சூப்பரான ஒரு பர்ஃபி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது பிகினர்ஸ் கூட செய்யலாம் அவ்வளோத்துக்கு ஈஸியான ரெசிபி அதே போல் கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே சுவையோடு இருக்கும் நீங்கள் இதை ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணாமல் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஸோ அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற இருக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்ஸ் மேலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கடையில் கிடைக்கிற தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் கூட செய்து சேர்த்துக்கிறலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவு பால் பவுடர் சேருங்க பால் பவுடர் இல்லாதவங்க ரெண்டு கப் அளவு தேங்காய் துருவலாகவே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு கப் அளவு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கோங்க இது வீட்டில் பண்ணினது நீங்கள் கடையில் கிடைக்கிற கண்டன்ஸ் மில்க் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் இப்போது ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இதில் நல்லா நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதில் பாதி அளவு மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரேயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி சமமாக தட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம டபுள் கலர் செய்ய போகிறோம்ல அதனால் இல்லை நீங்கள் சிங்கிள் கலரே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஒட்டுமொத்தமாக கொட்டி இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி வச்சுருங்க நான் வந்து டபுள் கலர் பண்ண போகிறேன் அதனால் பாதியை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா ரெட் கலர் இருக்குல்ல ரோஸ் ரெட் கலர் வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு சொட்டு அளவு சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் இதை நல்லா மையை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அரைச்சி உருட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு இது மேலே நம்ம வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதே போல் நம்ம அதை எப்படி டேப் பண்ணமோ அதே போல் பண்ணிக்கலாம் கையில் நெய் தடவிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா சரி சமமாக வந்து கிடைக்கும் இது மேலே லைட்டாக தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே பிஸ்தா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறலாம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கிட்டு இல்லைனா வந்து லைட்டாக அம்மியில் வச்சு தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸ் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக தான் இப்போ இதை சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா லட்டு மாதிரி கூட இதை உருட்டி எடுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணுறேன் சூப்பராக நம்ம பர்ஃபியெலாம் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம அடுப்பே இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான பேடா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக மில்க் பேடா செய்கிறதுக்கு அதிகமான செலவாகும் பட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெறும் கம்மியான செலவில் நிறைய அதிகமான வந்து நம்ம மில்க் பேடா செய்ய போகிறோம் அதுவும் அடுப்பே இல்லாமல் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்ஸ் மேலேயும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டு கடலை எடுத்துக்கோங்க அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சீனிக்கு பதிலாக வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் நான் இன்றைக்கி சீனியில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதாவது வெள்ளை சர்க்கரையில் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா நைஸாக மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்ச பொட்டுக்கடலையையும் சீனியையும் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் பால் பவுடர் எல்லா கடைகள்லேயுமே இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் பத்து ரூபாய்க்கு கூட ஒரு சின்ன பேக்கெட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கிறலாம் நீங்கள் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் அப்படி இல்லைன்னா உடனே காலி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பால் சேர்த்து
ரெண்டு கைக்கு இடையில வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க திரட்டிட்டு லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க உள்ளங்கை வச்சு ஸோ பேடா ஷேப் நம்மளுக்கு சூப்பராக கிடச்சிருச்சு இல்லை பார்க்குறதுக்கு அப்படியே மில்க் பேடா மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மில்க் பேடா மாதிரியே இருக்கும் இதே போல் மீதம் இருக்க எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம வந்து உருட்டி பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுப்பே இல்லாமல் சூப்பரான மில்க் பேடா ரெசிபி எப்படி செஞ்சுட்டோம் பார்த்தீங்கள்ல நீங்களும் இதே போல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து உடனே செய்ய போகிறீங்க உடனே சாப்பிட்ருவீங்க அப்படின்னா பாலில் செய்யுங்க நெய் நீங்கள் அவ்வளோ ஊற்ற தேவையில்லை ஆனால் வந்து நீங்கள் வச்சு சாப்பிடணும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு நீங்கள் வச்சு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் கமெண்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து ப்ரோட்டீன் லட்டு நம்ம இன்றைக்கி மிக்சி இல்லாமல் அடுப்பு இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்தியான லட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த லட்டுவை மிக்சி யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அடுப்பு தேவையே இல்லை அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் கால்சியம் அயன் இந்த மாதிரியான எந்த குறைபாடுகளும் வராது ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான லட்டு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த லட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பத்து பேர் சம்பளத்தை இந்த மாதிரி விதை நீக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கருப்பு டேட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நம்ம கையில் பிசையும் போது ஈஸியாக மசிஞ்சு வரும் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து பாதாம் பருப்பு எடுத்து பொடியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம தேங்காய் துருவல் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கிஸ்மிஸ் பழம் உலர் திராட்சை இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காயை நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து உடனே சாப்பிட போகிறீங்கன்னா மட்டும் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைட்டுனா வேணாம் ஏன்னா வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறனால நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் தான் வச்சு சாப்பிட முடியும் கெட்டு போயிடும் அப்படி நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சு சாப்பிடணுன்னா தேங்காயை நல்லா வறுத்துட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவலை வறுத்துட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்படி லைட்டாக அந்த மாதிரி கையில் இப்படி பிசக்குனாலே எவ்வளோ வந்து மசியுது பாருங்கள் இந்த இந்த பேரிச்சம்பளம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மசியும் நம்ம வந்து கெட்டியான பேரிச்சம்பளம் வந்து மசியாது இப்போ நல்லா இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிடலாம் உங்களுக்கு வந்து பிசையிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றினீங்கன்னா சூப்பராக மசிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி கிடக்கும் அதையும் நீங்கள் கைட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இல்லைட்டுனா வேணாம் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம உருண்டையாக உருட்டிடலாம் லட்டு பதத்துக்கு உருட்டிடலாம் கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிட்டு உருண்டையாக உருட்ட ஆரம்பிங்க சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இது ஒரு முறை நீங்கள் செய்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க வந்து அடிக்கடி இதை செய்து தர சொல்லி கேட்பாங்க அவ்வளோத்துக்கும் சுவையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு அழகாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து தேங்காய் துருவலில் லைட்டாக அந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஹெல்தியான லட்டுவை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இதில் சக்கரை சேர்க்கலை எதுவுமே வந்து கெடுதியான பொருட்கள் சேர்க்கவே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியாக ஆரோக்கியமான முறையில் நம்ம வந்து தயார் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இந்த ரெசிபியில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்த ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு லட்டு ரெசிபி தான் ஆனால் லட்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு கடையில் விற்கிற கண்டதை வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி சத்தானதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க இந்த உருண்டையை ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைந்தது இம்யூன் பூஸ்டர் அதுக்கப்புறமா மெமரி பவர் அதிகப்படுத்தும் கால்சியம் அயன் ஜிங்க் பொட்டாசியம் எல்லா சத்துக்களும் அடங்கிய ஒரு லட்டு ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இந்த லட்டு ரெசிபி எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எண்ணில் அடங்காதது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் இதை செய்து கொடுக்கலாம் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை செய்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் ஆனாலும் இது கெட்டு போகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் அவங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்